primeiro tempo do jogo foi marcado por muitos lances perigosos do time da casa, mas o Internacional marcou pesado. Uma cobrança de falta aos 17 minutos do primeiro tempo assustou o time do Internacional, mas o goleiro fez bonito. O Labras dominou a partida no primeiro tempo com boas jogadas laterais. Aos 25 minutos, em um lance individual, o atacante do Labras quase abre o placar do jogo. Mesmo com muitas tentativas, o primeiro tempo terminou sem gols. O público que assistia a partida deu sua opinião. Eu achei uma partida muito individualista, o jogador quer resolver o problema, cada um sozinho. Não, não vi nenhum toque, não, uma jogada. Até, eu costumo marcar, quando assisto uma partida, eu costumo marcar no relógio para ver a primeira jogada. Até agora eu não vi jogada nenhuma. O que o senhor espera para o segundo tempo? Estou achando um jogo muito truncado, é preciso melhorar muito ainda. Eu achei um jogo, um jogo morno. É, com, com destaque para o goleiro do, do Internacional, achei um bom goleiro. E no time do Lavras, eu gostei muito do lateral esquerdo, que inclusive acho que é jogador da cidade mesmo. Primeiro tempo, bom, a partida tá boa, os meninos estão tá correndo bem. Ah, Só faltou um gol, né? Faltou um gol para Lavras aí, né? Muito bom, a equipe tá boa, apresentando um bom futebol. Só tá faltando a finalização ali, um pouquinho de calma, né? Durante o intervalo, o mascote do Lavras Futebol Clube foi a atração da criançada. O Labra saiu na frente do marcador com o capitão do time aos dois minutos do segundo tempo. O segundo gol do Labras veio 15 minutos depois, com uma jogada lateral feita pelo camisa 11. 2 a 0 para o Labras Futebol Clube. Muitos cartões e faltas marcaram o segundo tempo da partida. O time do Labras voltou do intervalo com uma postura mais ofensiva. Depois de uma cobrança de escanteio, sai o terceiro gol. De nada adiantaram as tentativas do técnico do Internacional em tentar o um milagre. O treinador arriscou trocar jogadores, mas foi o Labras quem seguiu em ritmo acelerado. Faltando poucos minutos para terminar a partida, o Labras faz mais um gol. Final de jogo, Labras Futebol Clube 4, Internacional de Carmo da Mata 0. No primeiro tempo a gente fez uma partida equilibrada, né? E no segundo tempo teve a marcação de um pênalti logo de início e a gente perdeu um jogador, né? Aí ficou mais complicado, tive que deixar a equipe um pouco mais atrancada, atacar com um atacante só. E jogar com uma equipe que, né, na verdade, é a líder do campeonato e está muito bem armada, é, ficava difícil para a gente sair para o jogo, né? Então fiquei esperando e depois aconteceu, isso aí tomar mais três gols. Para o jogador do Internacional, é preciso se preparar mais para os próximos jogos. No meu modo de ver, a gente faltou muito jogador nosso, não pôde vir e tal. A nossa match cansou, não teve perna para aguentar os dois tempos. No segundo tempo, aproveitaram a bobeada nossa e fizeram os gols. Mesmo com o um bom resultado, o técnico do Labras não ficou satisfeito com a atuação do time. Achei um jogo tecnicamente muito fraco. Eu não gostei do, do comportamento do meu time no primeiro tempo. No segundo tempo, nós criamos algumas oportunidades e essas oportunidades foram, foram concluídas, concluídas. E a gente viu que a gente assumiu ali a condição de, de, de poder mandar no jogo. Mas realmente não foi o jogo que me agradou, eu não, não gostei do comportamento da nossa equipe e achei que a gente deixou a desejar. A equipe vai continuar treinando pesado para os próximos jogos? É, com certeza, nós temos aí uma meta, é, que é poder classificar em primeiro lugar na chave, respeitando os outros adversários. Mas terminamos esse primeiro turno líder é, é, da chave, cinco jogos, cinco vitórias. E agora, apesar do desfalque, a gente vem a cada jogo tendo um time diferente. Então, que nesse próximo jogo agora a gente possa contar com um número maior de titulares para a gente poder aí dar seguimento no campeonato. O jogador do Labras falou sobre a atuação da equipe. Ah, e no primeiro tempo entramos mal, entramos, jogamos muito mal e eu acho assim que vamos trabalhar aqui na, no meio da semana aqui para que tudo certo aconteça.